Marco, è quello il villaggio? Sì, è quello i soldati di Keller. Prisca mi ha mandato a dire che i contadini sono stati assaliti nel cuore della notte. Avanti. Ragazzi, al villaggio! E Marco, dov'è? Eccolo, moriva dalla voglia di vedere. Marco! Oh, finalmente. Ho avuto tanta paura che non arrivasse in tempo. E quando mai? Se c'è da menar le mani, siamo sempre puntuali. Meno male, questa lezione ci voleva. Nelle nostre campagne non si vive più da quando spadroneggiano i soldati di Keller. stemma del signore che comanda questa banda di ladri e di galline. Bisognerà guardarsi dalle unghie di questa bestia. Vieni, ci rimettiamo subito in marcia. Oh! Oh! No! Lasciami! Questa sì che è una bella sorpresa! Lasciami! No! Ferma! 
lasciala andare. Era nascosta qui dentro. E voleva mettermi le mani addosso, punitelo. Faceva parte di una carovana di zingari. Sono fuggiti appena hanno visto arrivare gli uomini di Keller. Lei, poverina, non ha fatto in tempo a scappare. Mm. E eh, va bene, allora verrai con noi. Diventerai anche tu una mercenaria. Andiamo. <ride> Capitano, uomini stare stanchi e anche le donne, è meglio fermarsi. E tu non sei stanco? No, no, Dago è razza speciale, e tu come me. Sì, grazie di avermi incluso. Noi nati in groppa un cavallo. Beh, questo mia madre non me l'ha mai detto. <ride> Guardate laggiù dopo la curva. Una carrozza ferma. C'è qualcosa che non va, pare abbandonata. Un'imboscata, forse. Andiamo a vedere. Che vi dicevo? Sembra un incidente. Tago è sicuro che si tratta di un imboscato. No, l'interno è pieno di bagaglie e nessuno li ha toccati. Shhh. Sentite? Da quella parte. Donne! Voi restate qui ad aspettarmi, io vado a vedere di che si tratta. Tago viene con te, capitano, può essere pericoloso. Anche tu resti qui, non ho bisogno della bagna. Siete davvero riconoscente, io cerco di aiutarvi e voi mi prendete a schiavo. Siete un villano. Voi invece siete deliziosa, incantevole e per questo cercherò di esservi utile, nonostante tutto. Fatemi passare o vi farò dare una lezione dai miei uomini. Per il momento di uomini ci sono soltanto i miei qui intorno, ma ah, non temete. Sono onorato di mettervi ai vostri ordini. Voi laggiù, cercate di rimettere in piedi la carrozza di sua signoria. E adesso posso chiedervi la cortesia di lasciarmi passare? Ma naturalmente, signora. Potete fare tutto quello che volete. Signoria, è servita. Oh. Accidenti, è degna del collo di una regina. Sta meglio in tasca mia. Ma niente affatto! Leviamoci di qui, sta tornando il capitano. Ehi tu, la collana l'ho trovata io. Dopo, dopo, andiamo. A cavallo, in marcia! Che tipi. Ma ci voleva tanto tempo per ripararla? Perdonate, signora duchessa, ma neanche al villaggio abbiamo trovato gli attrezzi. Attaccate i cavalli, presto. Dammi Flock. Arrivano! 
Katia. Bentornato. La tua assenza è stata più lunga del solito. Hai sentito la mia mancanza? Ah, oh, sì, tanto, caro. Anch'io. È per questo che sono tornato. Hola, vecchio Pinta! Capitano, finalmente! Quando manchi tu la mia taverna sembra vuota. Grazie. Ora prepara da mangiare e da bere per i miei uomini. Ci sono anche due donne, sono sfinite. Due donne? Da mangiare per tutti. Ma come faccio? Vorrai farci morire di fame. Eh, ma è tempo di carestia. Non per te, Pinta, ti conosco. È per noi che da un po' di tempo le cose non vanno troppo bene. Una bella guerra dei cent'anni, chi ce l'ha da più? Non si trova un ingaggio decente. Su, padre, vedrai che il capitano un giorno ti pagherà. Allora, che cosa aspetti? Eh, va bene. La mia stanza è libera? Per te sempre. Ma quelle due donne che hai portato, chi sono? Portaci del vino, ma senza acqua, eh? Piano, ragazzi, piano, ce n'è per tutti. Grazie. Oste, oste della valora, vino. Fate piano, così mi Ascolta, spacciate mio tutto. Ascolta, futuro cuocero, devo parlarti, parlarti di ma Katia. Ma sei matto, non vedi il fare Ma solo un momento. Se volete bere, liberatemi da questo. Ma io voglio piatto. sposare Katia. Senza di te non saprei come fare. <ride> Bugiardo. Ecco come siete voi, donne. Per non essere creduti basta dirvi la verità. Non voglio rimanere più sola. Portami con te quando parti. Dove? A battagliare qua e là? A girare il mondo dormendo sotto una tenda quando c'è? Bella vita ti offrirei, angelo mio. Oh, non mi importa. Vorrei starti vicino. Non c'è posto per le donne nel nostro mestiere. Anzi, ti lascerò quelle due che abbiamo con noi. Le terrai con te nel villaggio. Guarda, una carrozza. Arrivano nuovi clienti. Cosa c'è? Signora Duchessa, quale onore. La signora duchessa ha molta fretta, fa venire il fabbro, bisogna cambiare una ruota. Vado subito. Così quella è la duchessa Patrizia di Rivalta. Come la trovi? Oh, bellissima. <ride> Scommetto che ti piace più di me. Oh, ma che dici? Tu sei un'altra cosa. Eh, poverina. Da quando è rimasta vedova si trova nei guai. Nei guai? Ma non è ricca? Oh, ricchissima, però non vorrei trovarmi nei suoi panni. Perché? Qualcuno la minaccia? Keller, lo slavo. Le terre della duchessa sono molto fertili, ricche di tutto, e fanno gola a quell'avvoltoio. Keller. Keller. È un pezzo che desidero incontrarlo. Eh, sì. Una donna sola è una preda facile. È davvero un peccato che arrivi tardi, capitano. La duchessa ha già scelto il suo protettore. A Venezia domani sera si festeggerà il suo fidanzamento ufficiale col nobile principe Stefano del Segno. Ormai non puoi più offrirle il tuo cuore e la tua spada. Però che amore, corre tanto in fretta per andarsi a fidanzare. E dov'è la cerimonia? Nel suo palazzo ducale, sul Canal Grande. La collana l'ho trovata io! È mia! Ma che tu! Cos'è questa storia? Niente, capitano. 
Ammazzavamo il tempo. Fermo, fermo! Non fare l'idiota. Di chi è? Nostro! Nostra. Dove l'avete arraffata? Ma, capitano, non penserete che siamo dei ladri? Era nella carrozza della duchessa. Ah. Mio Dio, che c'è? Duchessa, la collana è sparita. Sì, me ne ero accorta. La sosta di ieri in quel bosco ci è costata cara. Ma fa attenzione, così sgualcisci tutto. Bettina, per favore, aiutami tu. Guarda qui, queste pieghe... Cadono così male. Non ci vuole niente, le accomodiamo subito. È il difetto del falpalà alla francese, basta niente a schiacciarlo. Già, lo so. Grazie, puoi andare. Che cosa fa il principe Stefan? Ha già chiesto di voi parecchie volte. È impaziente. Passeggia su e giù. Ho l'impressione che a te non piaccia molto, vero? Oh no, lo trovo gentile, elegante. Ma sì, sì, sincera, non ti piace. Del resto non posso darti torto, perché non piace nemmeno a me. Ma allora? Esigenze politiche. Il principe Stefano è molto potente, ha un esercito forte. Questo matrimonio è l'unico modo per tenere Keller lontano dalle mie terre. Non vi capisco. Non amate il principe e lo sposate. Temete il conte Keller e lo invitate al vostro fidanzamento. Frequentare i propri nemici è il miglior modo per studiarli e combatterli. <ride> Vediamo. Sì, sì, credo di capire. Questa è Letizia della Rome. Ebbene, miei nobili amici, cosa ne dite di questo nuovo gioco di società? È divertente. È emozionante. È divertente davvero. Finalmente, mia divina. Venite. Venite, Meco. Gli ospiti non attendono che voi. Musici, esibitevi. Rindo all'evento più lieto di quest'anno di grazia. Alla più bella dama di Venezia, con tutte le gioie che il suo cuore desidera. Al principe Stefano, arbitro di eleganza e di raffinatezza. Grazie, signori. Mi avete veramente commosso. Alla felicità di noi tutti. Prosit, signori. Conte Keller e la contessa Dumont Saint. Keller? E chi l'ha invitato? Keller, quell'attacca briga in questa casa. Ma è inaudito. Proprio oggi poi. E guardate lei, la francese, quante arie si dà. Il vostro invito, duchessa, ci ha procurato vivissimo piacere. Sarà una bella occasione per conoscerci meglio. Siete molto gentile, Conte. Veramente qualche occasione per conoscervi l'ho già avuta. I miei contadini, specialmente. Tuttavia, non dubito che col tempo potremo diventare buoni amici. Principe, non conoscete il Conte Keller? Sì, certo. Ho sentito parlare molto di voi. Il Conte Keller, un valoroso guerriero. Prego, Contessa, accomodatevi. So che il vostro è uno dei migliori eserciti e sappiamo anche di un vostro recente acquisto. Un'arma infernale, a quanto pare. <ride> Lo sapete anche voi. Ebbene sì, ho acquistato un cannone, una cosa straordinaria. L'ho comprato a Vienna. Era stato fabbricato per il re di Francia. E 
Peccato, Conte, che il vostro dono non sia giunto a destinazione. Cosa dice, Contessa? Duchessa, principe, colgo l'occasione per scusarmi e informarvi che il prezioso dono da me inviato con ricca scorta non giungerà mai più a voi, purtroppo. Poi, boh, i vostri uomini sono forse in corso in qualche increscioso incidente? Uh, sì, uh, mentre venivano qui sono stati assaliti e derubati e il capitano che li comandava, ucciso. Siamo addolorati. Che peccato, un così splendido dono. Come lo sapete? <ride> lo immagino. <ride> Offerto da voi. Apprezzabile immaginazione. Infatti era splendido. E ora se lo godrà una banda di malviventi e di vili assassini, cappeggiata da un certo eh, Lucio di Rialto. Che qualcuno chiama anche il Cavaliere della Verde Luna. È un volgare bambino. E voi, nobile cavaliere, conoscete il ribalto? No, ma vi assicuro che lo scoverò. Le sue imprese di brigante nelle nostre campagne finiranno molto presto. Non vi sembra di esagerare? Come avete esagerato prima raccontando la storia del vostro ricchissimo dono? La vostra è tutta una sfrontata invenzione, nobile cavaliere. Senti, senti. Come osate? Io non vi conosco. Ma io conosco voi. E anche il vostro capitano. L'ho ucciso in combattimento mentre per ordine vostro depredava dei poveri contadini. E l'unica cosa che gli ho tolto è questa, uno stemma. Uno stemma poco glorioso. E forse questo è il dono che mandavate alla duchessa. Basta così. Se siete un uomo d'onore, dichiaratevi. Sono Lucio di Rialto, spadaccino e capitano di Ventura. Voi. Spiacente, messere. Non mi batto con un mercenario. Allora trovate subito uno che vi sostituisca, altrimenti il mercenario vi metterà le orecchie in mano. Signori, no, io dico, davanti alla casa. Siete fornito di un vestito di ricambio, messere, e tra poco ne avrete bisogno. Vi prego, fateli smettere. Scherzate, duchessa, potrebbero avertela male. Smettetela, signori. La mia casa non è un campo di battaglia. Signori, obbedite, ve l'ordino. Non avete sentito la duchessa? Come volete. Ma io tengo la padrona di questa casa responsabile dell'offesa che ho subito. Andiamo. Sentirete presto parlare di me al castello di Rivalta. Ho l'impressione che presto nasceranno guai. Che insolente. È inaudito. Ora sì che la duchessa si è messa nei pasticci. Lo credo anch'io. La minaccia di Keller è piuttosto grave. Quanto a voi, capitano, non ricordo di avervi invitato. Infatti, ma questo gioiello aveva smarrito la padrona e sono venuto a riportarlo. Un vostro gioiello? Oh, gentile da parte vostra. Infatti, l'avevo smarrito lungo la strada. Ho avuto un guasto alla carrozza. Per fortuna il capitano l'ha ritrovato. Ed ora si aprono le danze. Fate attenzione, capitano. Keller è un uomo potente e vendicativo. Io non lo temo, ma voi piuttosto. È vero che sposate il principe Stefano per difendervi dalle losche intenzioni di Keller? Vi chiedo scusa. Per nessuna ragione al mondo vorrei recarvi offese. No, 
Non sono offesa, ma secondo voi che cosa dovrei fare? Organizzare un esercito, un esercito tutto vostro. Un esercito di bifolchi? Purtroppo non c'è altro nel mio feudo di rivalta. I bifolchi però sono spesso degli ottimi cacciatori. Voi certamente avrete anche degli armati. Un pugno d'uomini, qualche cavallo al comando di un vecchio maestro d'armi che non è più buono a nulla ormai. Molti bifolchi, qualche cavallo. Occorre solo un buon capitano e l'esercito è subito fatto. <ride> Magari. Duchessa, il capitano Lucio di Rialto è già ai vostri ordini. Questa volta Keller diventerà davvero verde per la rabbia. Sì, tutto questo sarebbe molto bello, ma... Niente ma. Sono un capitano di ventura e voi siete ricca. Ci metteremo d'accordo. Arrivederci allora al castello di Rivalta, duchessa. Oh mia cara, immagino che sarete ansiosa di annunciare agli invitati... Il nostro fidanzamento. Calmatevi, principe, non c'è alcuna fretta. Come? Mirate! Via! Alessandro, continua tu. Fa allungare il tiro di cinque passi. Io do un'occhiata agli altri. Cinque passi indietro. Tu col busto, tieni più alta la labarda. Tacete, Zucconi. La labarda non è un forcone da pieno. Colpire con precisione e tirarsi indietro a tempo, capito? Guardatemi. Che faticaccia, capitano. Questi maneggiano le spade come delle zappe. Uno, Perché Tago non è con due, voi? Uno, Era con due, noi. Uno, da poco fa l'ho visto andare uno, con Guendolino in cerca due, di paglia per due, i cavalli, ah. capitano. Tieni su la spada. Così. Via. Buongiorno, capitano. Salve, Pinta. Sbrigati a scaricare prima che gli uomini tornino dalle esercitazioni. Perché? Hanno trovato che nel tuo vino c'è troppa acqua. Avete voglia di scherzare? Pinta non ha mai innappiato il suo vino, capitano. In ogni modo ti ho avvertito. Ehi, che diavolo succede? Lo chiedo a voi, mio bel capitano. Tu, che fai qui? Vorrei farti io una domanda. Perché non ti sei fatto più vedere? Ma sei matta vestita in quel modo? Se le tue sentinelle non avessero l'ordine di tenere le donne lontane dall'accampamento, sarei venuta in sottana. Non dico che i calzoni ti stiano male, ma... Lascia stare, devo parlarti. Vuoi scendere un momento o salgo io in sella? È da tanto tempo che ti aspetto. Mi sono rotta i gomiti a forza di stare affacciata alla finestra. Ma non capisci che non ho un momento di tempo libero? Sei innamorato di un'altra. Di la verità. Non dire stupidaggini, via. Sì, sei innamorato. E so anche di chi. Sono sicura che è stata lei a proibirti di venirmi a trovare. Una serva di taverna, ti avrà detto. Ma lei chi? Non vedi quanto ho da fare? Credi che sia uno scherzo insegnare a combattere a questa gente, prepararli a difendersi? E così sarai di nuovo in pericolo. Non è per me che mi preoccupo, sai? Oh, lo vedi che pensi sempre a lei? Sta buona, Katia, ti prego. Adesso non posso più rimanere qui con te, devo andarmene, ma ti prometto che verrò a trovarti. Giuralo. Lo giuro. Ti è inquietato, vero? Ti avevo detto di non venire testona. Brava Nora, consegna tutto al maestro d'armi, penserà lui a distribuire le divise. Povero nonno Lorenzo, soffre terribilmente vedendosi quasi inutile. Guardate le duchesse, non le ho mai viste lavorare così. E sapete perché lo fanno? Lo fanno per lui. Lui chi? Lucio. Oh, 
che uomo però lo trovi davvero tanto irresistibile e voi no beh no ma il no si dice con un'altra faccia duchessa <ride> Spendi un momento. Ha parlato? No. E voi che cosa avete saputo? È vero che si stanno preparando? Sì, mio signore. Lucio di Rialto ha mobilitato gli uomini validi della zona. E tu? Tu che fai? Prepari i tuoi soliti piani? Sono necessari anche quelli, Conte. Necessari a farmi perdere tempo. Bisogna agire subito. State tranquillo, non dormo. Ho già dato inizio alla requisizione dei cavalli nelle campagne. I mercenari saranno totalmente sprovvisti di cavalleria. Sono stanco di parole. Fatti mi servono. Voglio il castello di Rivalta, con le sue terre e i suoi ulivi. Voglio che sia il più ricco dei miei domini. Lo voglio. Vedi, Franz, se sbagli, ti faccio fare la fine di questo qui. E tu continua. Perdonate, signore, è morto. Ho detto 50. <ride> 50. Senti, è Tago. Canta perché è innamorato anche lui. Quando lo prende la nostalgia della sua terra, canta. Allora è un gran brutto segno. Purtroppo sente che qualcosa non va. Per questo hanno voluto accompagnarti. Gli uomini di Keller fanno continue razzie da queste parti. Chissà come andrà a finire tutta questa storia. Con la guerra. Come vuoi che finisca. È una notte meravigliosa. Non sciupiamo. Laggiù un campo brucia. È un campo di Keller. Il fuoco. Bruciano i campi di Keller. Che sarà stato? Vuoi dire chi sarà stato? Il gioco è fatto. Bene, bene. Non potevi trovare un pretesto migliore. La duchessa e il suo capitano sono serviti. Suono il corno. Che cosa vi dicevo? Ecco gli uomini di Keller. Oh, andiamo a sentire che cosa vogliono. Abbassate il ponte! Abbassate! Manda Keller. I vostri uomini hanno bruciato un suo campo. Il raccolto è distrutto. Keller è indignato. 
Ma fa appello al vostro buon senso perché gli riconosciate il danno. Basta così. Torna dal tuo padrone e digli che è un pazzo. Il danno se l'è procurato con le sue mani. La sua provocazione, a mio giudizio, è assolutamente ridicola. Vattene. Capitano, il vostro rifiuto ci costerà molto sangue. Sarebbe stato lo stesso comunque avessi disposto, duchessa. Ma come faremo a difenderci? Non disponiamo che di pochi cavalieri. Non preoccupatevi. Ho avuto un'idea che potrà neutralizzare l'attacco della loro cavalleria. Dunque, parla. Non accettano. La risposta è stata un insulto. Lucio di Rialto mi ha scacciato di ciao. Basta così! Avranno ciò che si meritano. Portati con i tuoi armati nella gola del diavolo. E quando sentirai il segnale partirai con la cavalleria. Tu, Ilario, attaccherai dalla parte dell'accampamento. Io prenderò il castello alle spalle con la fanteria. Li stritoleremo in una morsa. Andate! Avanti! In marcia! Keller è in arrivo. A quante leghe da qui? Forse a meno di due. Si sono divisi in due gruppi. Quale direzione seguono? Il capitano Franz con la cavalleria verso la gola del diavolo. Keller è alla testa della fanteria e sta puntando verso sud. Fa suonare subito l'allarme. Sì, capitano. Voi, venite con me. L'allarme! L'allarme! Presto, voi di là! Allora siamo in testa. Tu, Tago, portati nella gola del diavolo con il Lascerete passare la cavalleria e la seguirete a distanza. Tu, Marco, muoverai invece contro Keller e attaccherai la fanteria decisamente. Il tuo compito è di ritardarne il più possibile l'avanzata. Ora andate e buona fortuna. Buona fortuna a te, capitano. Avanti, via! Senti, ragazzi, dalla parte del ponte, voi alle torri. Venite qua, venite qua. Tu, Arrigo, portati sugli spalti. Quando avvisterai la cavalleria di Keller, corri ad avvertirmi. Va bene, capitano. Andiamo. Arrivano. Tutti a cavallo, via, presto. Sarebbe il momento buono, secondo me. Lucio ha detto di lasciarli passare. Li attaccheremo alle spalle quando saranno sotto il castello.
Ehi, voi, state indietro. In pochi minuti saranno sotto le mura e avranno il fatto loro. Il piano di Lucio non fallirà. Ne sei sicuro? Sarà una bella sorpresa per tutti. Non muoverti da qui. Pronti davanti al ponte! Arrigo, questo è il momento! Da pure il via! Bene, capitano! Bravo, capitano. Ora Tago penserà a completare l'opera. Guardatelo! Capitano attacca, andiamo avanti! Ora la ritirata!
Marco. Prisca. È finita. No, Marco, no, non lasciarmi. Io ho bisogno di te. Era di mia madre. Ma tu sei ferito. Non è nulla, tu piuttosto. Lucio, non ti ho mai chiesto niente. Ti affido a Prisca. Tienila con te. Proteggila. Te lo prometto. No, no, Marco. Caricalo su un cavallo, lo portiamo con noi al castello. Tu da oggi prenderai il posto di Marco. Grazie, capitano. Farò di tutto per meritarmi la tua fiducia. Su errori. Ma io... Io cosa? Hai fatto distruggere un esercito da quattro cani rognosi. Ecco cosa hai fatto. Dovrei farti impiccare. Ma un attacco simile era assolutamente imprevedibile. I cavalli sono stati presi dal panico. Capitano e... delle mie sconfitte. Basta un niente a farti perdere la testa. Da oggi i piani li faccio io. Ilario. Va a passare l'uomo. Subito. Vieni avanti. Dammi bene a sentire. E tu segui il mio piano. Grazie, a domani. Bevi, ti farà bene. Ti senti meglio? Sì, cara. Duchessa. Esci. Prego, accomodatevi. Non dovevate venire fin qui. Potevate farmi chiamare, sarei corso io da voi. Voi siete ferito, io no. La nostra situazione non è allegra, capitano. Me ne rendo perfettamente conto. Devo andare a Venezia per chiedere aiuto, dato che ora temo Keller più di prima. Spero che durante la mia assenza non accadano altri guai. Sono seriamente preoccupata. Se è per questo, duchessa, potete partire tranquillamente. La belva ha una brutta ferita e per un po' di tempo resterà nella sua tana. È tutto merito vostro. E io ve ne sono molto grata. Non mi dovete gratitudine alcuna, duchessa. Voi mi pagate bene e io faccio il mio dovere. È un modo per ricordarmi che dobbiamo regolare i nostri conti? Mi reco a Venezia anche per questo motivo. Abbiate cura della vostra salute. Non dubitate. Lo farò senz'altro se è per farvi piacere. Grazie. 
Tengo molto ai miei investimenti, capitano. Capitano, c'è un piccolo uomo con guarigione nel sacco. Ma che diavolo dici? Vuol dire, valoroso capitano, che la mia erba guarisce ogni ferita in un lampo. Lingua di mago si chiama, cresce dove c'è poco sole e non si sente freddo, fiorisce ogni tre anni e col suo infuso arresta il sangue, scaccia il malocchio, fa ricrescere la carne e in tal modo ristabilisce gli uomini. E niente più? Davvero, capitano, anche al mio paese Erba fa grandi miracoli. Il vostro uomo è saggio, fatevi curare, non ve ne pentirete, non vi chiederò nulla. Voi siete il capitano che ha battuto Keller. Perciò... Se lo fai per riconoscenza non posso dirti di no. E se la ferita guarirà, tanto di guadagnato. Porta subito un po' d'acqua calda in un recipiente molto largo. E che sia di rame. Subito. Ora abbassate la tenda, queste cose vanno fatte lontano da sguardi curiosi. Che significa? L'oro non ha bisogno di troppe spiegazioni, credo. È solo un anticipo e si chiama Keller. Uscite. Keller vi stima, capitano, e vi ammira. In fondo avete già servito la duchessa Patrizia. Ora non vi si chiede che di accontentare un altro padrone. Siete un capitano di ventura e i vostri soldati vi seguiranno con più entusiasmo se c'è chi pagherà molto di più. Dieci volte di più. Come vi ho già detto, questo è solo un anticipo. Pronta acqua calda. Grazie, non serve più. Veleno. Veleno, se non avessi accettato. Allora, a presto, capitano. Tago, ti piacerebbe guadagnare dieci volte di più? Li paga? Sì, li paga. Accidenti se mi piacerebbe. Allora non muovere un passo. a voi, duchessa. Perdonate la fretta, ma sono atteso altrove. Che volete? In questo momento il denaro scarseggia a Venezia. Lorenzo, accompagnate il signore. Proprio così, mia cara. Ho dovuto ricorrere ad un prestito. Il consiglio dei dieci mi ha negato il suo aiuto. Cipro è costata cara alla Serenissima. Gli strozzini diventano i padroni di Venezia. Pazienza. Lascia che se la vedano con la loro coscienza. A me non restava altra via, purtroppo. Duchessa, il capitano Lucio di Rialto chiede di essere ricevuto da vostra grazia. Um, fate passare. Ti prego, lasciaci soli. Duchessa. Sorpresa? Piuttosto, capitano. Cos'è accaduto? Niente, avevo nostalgia di Venezia. O piuttosto avevate nostalgia del denaro che vi devo. I miei uomini versano il loro sangue solo per questo. Anzi, vi dirò sinceramente che il vostro ritardo ha inciso un po' sul loro morale. Sì, è giusto. Purtroppo ho incontrato delle difficoltà, ma ho risolto lo stesso. Quell'oro è vostro, prendetelo. Avete fatto un viaggio fin qui solo per questo, no? Dunque... 
Vi ho fatto un prezzo molto onesto. Per una battaglia che ho vinto. Per un amico che ho perduto. Marco. Voi non ne conoscete nemmeno il nome. È morto per il castello di Rivalta. Per voi. Sono cose che vanno pagate. Non vi pare? È quello che sto cercando di fare. Non è per niente che ci chiamano mercenari. A proposito, duchessa, sono venuto qui anche per dirvi... Che cosa? Non importa. Lo saprete tornando a Rivalta. Sapete che siete molto strano oggi, capitano. Mi sembrate irritato, combattuto. Avete qualcosa contro di me? Oh no, contro me stesso. Allora è una battaglia difficile la vostra. Proprio così. Ecco, ho perduto. Ora devo tornare dai miei soldati. Duchessa. Portalo in cucina. Tutti i giorni a quest'ora deve fare colazione. E cosa mangia? Latte e pancotto. Niente carne, per carità. Simonetta, prepara subito i bagagli, per favore. Torniamo al castello. E con l'uomo legato stretto, le punte si affonderanno nelle carni. Bene. Questo mi sembra uno strumento di tortura abbastanza indovinato. <ride> Vedi niente? Niente. E non mi meraviglia. Cosa intendi dire? Il nostro uomo ci ha messo nel sacco. Non verrà mai. Lo speri proprio? Non ho ragione di sperare nulla. Non sono io che l'ho chiamato. E non mi importa se viene o no. <ride> allora ti dirò che è già qui perché hai paura. Senti la sua ombra. Lucio sarà il mio nuovo comandante. Se questo può farvi piacere. <ride> Che cos'è che vi fa tanto ridere? <ride> È lui che mi diverte. Mi diverte la sua paura. Mm. Ma basta la tua presenza a togliermi il buon umore. Che cosa vuoi qui? Vattene! Non è posto per donne questo. Dite piuttosto che accanto a voi non c'è più posto per me. A volte ho la sensazione di esservi diventata insopportabile. <ride> Diverti anche lei. Forse il tuo nuovo ruolo l'ho già trovato. Quando non sarai più mio capitano, ti nominerò mio buffone. <ride> Ehi, hey, tu, lassù! Appena vedi qualcosa, avvertimi! <ride> Diventa sempre più odioso. Ho l'impressione che sappia ormai tutto di noi. E la gelosia li fa perdere il senno. Fino al punto di portarsi il nemico in casa. Ma forse da un male può nascere un bene. È importante sapere che Lucio di Rialto ha un prezzo. Cos'è avvenuto? Ma non capisco. Dov'è il capitano Lucio di Rialto? Non lo sappiamo, è scomparso con i suoi soldati. Stanotte era il loro turno di guardia. Allo scadere del quarto non ci hanno svegliati. All'alba abbiamo trovato l'accampamento deserto. Fate cercare il capitano. Mandate degli uomini alla taverna di Pinta, sicuramente sarà là. Abbiamo battuto tutta la zona intorno al castello. Pensavamo che avesse spostato il campo verso il confine. Ebbene, continuate a cercarlo. Noi torniamo al castello. Vieni, Simonetta. La mia spada è al vostro servizio, Conte Keller. E con essa vi porgo anche la fedeltà di tutti i miei uomini. Siamo pronti a combattere sotto la vostra bandiera. Le spade. Ai vostri ordini, Conte Keller.
Non crederei alla lealtà di quell'avventuriero neppure se giurasse sulla croce. Spero che sia così. Capitano. Riprendete la vostra spada. Da oggi questo è il vostro quartiere e siate il benvenuto. Mettiti a disposizione dei nostri amici e provvedi cibo e bevande in abbondanza. Tutto è pronto per riceverli secondo i vostri ordini. Arrigo, seguilo e fa accampare gli uomini. Io e voi faremo insieme grandi cose e che la notizia della nostra alleanza voli al di là dei confini e faccia tremare i nostri nemici. E ora più che mai, io e tutti voi, le vostre donne e i vostri bimbi, siamo esposti alle crudeli violenze delle soldataglie di Keller, alle quali adesso si sono uniti anche i mercenari di Lucio di Rial. Io vi faccio solenne promessa di difendervi fino al supremo sacrificio di me stessa, di combattere insieme a voi per la salvezza del nostro feudo. Ma voi tutti dovete giurarmi obbedienza e fedeltà assoluta per la riuscita dell'impresa. Giuratelo davanti a me e davanti a Dio. Lo giuriamo! Le forze di Keller saranno annientate in breve volgere di tempo. E così Lucio di Rialto avrà la punizione che meritano i traditori. Vi annuncio inoltre la mia decisione di unirmi in matrimonio con il principe Stefano del Segno. Con il suo esercito sono sicura che non avremo più nulla da temere e la pace tornerà a regnare nel nostro feudo serena come un tempo. Evviva la Chiesa! Evviva! Li ho visti io, con i miei occhi, gli uomini di Keller, far festa insieme alla soldataglia di quello sporco mercenario. Ma voi pensate, duchessa, che non ci sia proprio altra soluzione? No, Simone. Bisogna affrettare le mie nozze col principe Stefano. Il suo esercito è per noi l'unica salvezza. Povera duchessa. Capitano. Che vuoi? Femmina di mercenari, cosa cerchi fra noi? Vattene! No, capitano, ve ne prego, non trattatemi così duramente. Io non sapevo niente, vi giuro che non sapevo proprio niente. Anch'io sono stata ingannata come voi. Avessi vent'anni di meno a costo di rimetterci la vita, andrei ad ucciderlo, quel traditore. Passa un giorno, passa l'altro, ma se c'è da combattere per questo nuovo padrone, combattiamo e andiamocene. Cosa facciamo, chiusi qui dentro? Ecco la ragione vera. Questo muro non mi piace. Sembra di essere chiusi in galera in questo posto. Proprio così. La colpa è del capitano. Dovrebbe farsi sentire con Keller. Ma non l'avete visto. È più avvilito di noi. È vero. Non si riconosce più. Sempre arrabbiato. Sono giorni che non ci rivolge la parola. Se non gli andava di cambiare padrone, perché l'ha fatto? Per noi. Ecco. Vero? Come avete fatto ad entrare? Dimenticate, mi pare, che sono la nuova padrona. Non mi sembra una buona ragione. Non credete che una buona ragione ci debba essere se sono scesa fin qui in piena notte? Ditemela subito, ve ne prego, e poi provvederò a farvi riaccompagnare. Da chi? Vi avverto che nei voi e nei vostri uomini siete ben visti al di là del corpo di guardia. E vi consiglio di non metterci piede. Siete venuto a trovarmi per dirmi questo? Credevo di essere un alleato. Ci sono alleanze e alleanze, e voi lo sapete. In altre parole, signora, mi state consigliando di diffidare di Keller. Guardatevi le spalle. Addirittura, ma io sono anche un ospite. Non insisto più, capitano, ma niente è definitivo a questo mondo. Voi Keller non lo conoscete ancora, e io posso aspettare. Sono sicura che parleremo ancora di questo. Intanto sappiate fin d'ora che potete in tutto contare su di me. Grazie. Bene. 
Niente da fare, almeno per adesso. Al momento in cui gli offrivo il patto, si è tirato indietro. Accidenti, così ora sa tutto. Sta tranquillo, non ci tradirà. Vedrai, sarà Keller stesso a spingerlo dalla nostra parte. Ma ora separiamoci, ho paura che possano vederci. Non temere, la sentinella è dei nostri. Andiamo. Qui vogliono dei sicari, non dei soldati. Non hanno bisogno di combattenti. Ma di gente capace di stare in un angolo buio con un pugnale in mano. Ci hanno comperato per questo? No, non ci hanno comprato. Però tutti gli uomini la pensano così. Eravamo abituati in un altro modo. So come eravate abituati. Arrigo, tu che mi rispondi della truppa, avanti, che cosa hai da dire? Uno spirito di rivolta si arpeggia per tutto il campo. Lo so. Siete tutti scontenti, avviliti. Eppure non avete mai guadagnato così. Si vede che il denaro soltanto non basta. La maggior parte degli uomini pensa che è stato male passare dalla parte di Keller. Beh, va bene, è colpa mia. Ho cercato di fare l'interesse di tutti. Come sempre. Forse avevo paura di sacrificarvi. Di sacrificarvi a qualche sentimento mio personale, tenendovi dalla parte più debole e meno ricca. Purtroppo ho sbagliato. Sono fiero di portare la tua bandiera, capitano. Guardami negli occhi. Tu sei il più giovane. Non ti sei vergognato un po' di me in questi giorni? Essere venuti qui ci ha fatto conoscere tante cose che ci saranno preziose per servire meglio la causa giusta. Ora bisogna attendere il momento buono. Ma ricordate bene, solo dal vostro silenzio dipende l'esito di questa impresa. Quando sarà giunto il momento penseremo a dividerci i compiti. Adesso che sapete tutto, tenetevi pronti a scattare al primo cenno che vi farò. Potete riferire al principe Stefano che lo ringrazio dei magnifici doni e che disponga pure al più presto per le nostre nozze. Io sono pronta. Prisca, cosa fai qui? Traditore! Ma che ti prende? Sei impazzita per caso? Perché? Perché vi siete comportato così? Shh, taci! E ascolta. Torna al castello di Rivalta e di alla duchessa che Lucio non l'ha tradita. E giura sul suo onore che i piani di Keller saranno sventati. Tago! Alessandro! Presto, riportate l'auto ai confini. E attenti alle guardie di Keller. Passeremo dalla parte del fiume. Così non vuoi parlare? E eh, va bene. E tu neanche, vero? Allora cominceremo proprio da te. No! No! Che significa? Sono stati sorpresi questa notte mentre tentavano di far passare il confine ad una spia. Quella donna che vedete là. Chi è? La donna di un mercenario morto in combattimento contro di noi. Fateli parlare. Tu, Ilario, mi raggiungerai appena avrai saputo qualcosa. Sbrigatevi. Incominciamo. No! 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 Ah! Oh! 
Buongiorno, capitano. E come mai già in piedi? Io mi levo sempre di buon'ora. Capitano, siete rimasto contento della festa? Contentissimo. Ma spero che non mi avrete fatto chiamare all'alba solo per dirmi questo. Oh no, aspetto un messaggero. Porterà delle notizie che interesseranno anche voi. Forse avete deciso di attaccare subito? <ride> L'avete indovinato. Capitano, i vostri uomini sono contenti del trattamento, vero? Non lo sono mai stati tanto. E vi dirò, filano in perfetto accordo con i vostri. Ebbene? La donna ha parlato. Costui ci ha tradito. Inviava un messaggio segreto ai nostri nemici. Arrestatelo! Se permettete, ci penso io. Ho ancora un vecchio conto da regolare. Divertiti. <ride> Aspetta, ho un'idea migliore. <ride> Sei già pronta? Oh, come sei bella. Oh, ma non te ne andrai via senza di me. Aspetta, mi faccia presto. Ma certo, principe. Chi oserebbe presentarsi alla festa senza di voi? Grazie, cara. Porco spino. Contessa della Loggia. Allegra, duchessa. È un gran bel giorno per voi. Via quell'aria triste. Ilario, lascio a te il comando del castello e del presidio e ti rendo responsabile di tutto quanto succederà durante la mia assenza. Ai vostri ordini, conte. 
A mio avviso, questo mi sembra il punto più debole del castello. Mentre la fanteria scalerà la parte frontale, la cavalleria... <ride> generali. Si sentono tutti generali. Ma contro chi credete di combattere? Vincitori di un pugno di bifolchi sarete oggi. <ride> Franz! Sono già pronti. Per un attimo. Ho temuto che non venissi più. Mi raccomando, sii prudente. Che sarebbe di me se tu dovessi mancarmi? È l'ora. Addio, cara. Franz! Non preoccuparti. Non mi accadrà nulla. Contro un castello sguarnito, la vittoria sarà facile. Il ritorno di Keller segnerebbe la fine del nostro amore, lo sai, ma non succederà. Quando ci rivedremo, saremo liberi. A presto. Devo parlare con il capitano dei mercenari, apritemi la cella. No, nessuno può parlare con i prigionieri. È un ordine di Keller, aprite. Il conte è partito. Dov'è l'ordine scritto? Non ti basta il mio ordine? No, che non mi basta. Eppure io sono la padrona. E eh, vedete, noi abbiamo una consegna e deve essere il conte in persona a dare l'ordine. Se non mi aprite subito, sarà proprio lui a farvene pentire. E eh, va bene, non voglio avere grane. Ma mi dite che cosa cercate dal prigioniero? Ti ho detto che devo parlargli. E non potete farlo attraverso le sbarre? È una cosa segreta. Apri! Apri, ti dico! Come volete, ma restate dentro solo qualche minuto. Che volete da me? Ve l'avevo detto che ci saremmo incontrati ancora. Vi porto la libertà, ma ho un patto. Keller non deve più potermi fare del male. Con Keller ho un conto aperto. Perché è responsabile della morte di Prisca. Allora statemi bene a sentire. Sparco ubriacone. Puoi rischiare la tua testa se vuoi, e non la mia. È la padrona, non voglio grane. Ora vedrai le grane. Vado a chiamare Ilario. Lo faccio venire qui. Ehi, tu! Aprimi, ho finito. Non posso aprirvi, ora viene il capo delle guardie. Su, aprimi! Ma non puoi mancare di riguardo alla tua padrona. Keller se ne avrebbe a male. Mi dispiace, ma ho l'ordine di aspettare Ilario. Se vorrà, lo farà lui. Uh, capitano! Uh. Presto, prima che venga Ilario Andiamo, svelti Tago, tu aiuta Alessandro
Che ne pensate voi del mio dono di nozze? Un cannone. Certo, non è da tutti un simile regalo. La mia adorabile duchessa mi ha manifestato certi suoi timori per le mire ambiziose di quel Keller. Un confinante pericoloso, in verità. Indubbiamente. Ma basterà che sugli spalti del castello di Rivalta appaia la bocca del mio cannone per mettere in fuga ogni nemico. Principe! Guardate là, sono gli uomini di Keller in assetto di guerra. Uibo. Presto, torniamo indietro, presto! E il cannone? Ah già, il cannone, lasciatelo dov'è, manderemo a riprenderlo. E voi avvicinate gli altri? Sì, principe. Svelti voi, a tutto galoppo! Ah, ah. I soldati di Keller, suona l'allarme! Guardate là, sono i soldati di Keller, attaccano il castello di Rivalta. E quello? Cos'è? Un cannone. Andiamo a vedere. Andiamo. Soldati della duchessa che sono dentro il castello saremo uno contro venti. Per fare testa a testa c'è troppo scarto. Siamo qui apposta per diminuire lo scarto, no? Muoviamoci, dobbiamo dare a Keller la lezione che si merita. Lucia! Lucia! Ma è Katia! Keller avrà il fatto suo.
adesso tocca a noi. Svelti, tutti a cavallo. Tu continua a sparare finché non saremo arrivati sotto le mura del castello. Sì. Fuoco! Avanti voi, da quella parte! Sotto con le altre scale! Sbrigatevi! Forza! Voi aggirate il castello e correte al ponte! Ancora! Non può essere che il cannone del principe Stefano! Luce di rialto ci attacca alle spalle! Carogna, sei tu che l'hai fatto liberare! Siete pari! Ancora una volta mi hai tradito! Mi a voi, Keller. Mi pagherete fino all'ultima goccia il sangue dei miei ragazzi.
quando siamo fuggiti, il capitano non ha avuto che un pensiero. Correre da voi. Salvare il castello di Rivalta. Oh. E dire che lo credevo un traditore. Simonetta, una benda, svelta. Prendete questa, le ragazze stanno preparando le altre. Presto, altre bende! Nora, vieni qui. Continua tu. Vi fascia lei. Siete ferito? Non ha importanza. Simonetta, Nora, portate i feriti nel salone. Arrigo mi ha detto tutto. Non ci pensate più. È finita per fortuna. Ora vi attendono lunghi anni di pace. Soltanto per merito vostro. Qui e nelle vostre terre ci sarà molto da fare. I contadini oggi si sono battuti bene. Io ho insegnato loro a maneggiare la spada. Tocca a voi ora a riportarli a lavorare sui campi. Voi non volete continuare ad aiutare? Non è lavoro per me. E poi ci sono i miei uomini. Ve lo immaginate, Tago, che zappa l'orto? No, io stesso non durerei a lungo. Sono nato per fare la guerra. Però a me avete dato consigli di pace. Ma certo, perché a voi il destino ha dato un castello, a me solo una tenda. Ma il destino si può cambiare. No, non si può. Lasciate che io parta subito. Stando ancora qui con voi, non andrei più via. Addio, duchessa. E buona fortuna. Non addio. Diciamoci almeno arrivederci. Arrivederci. Chissà, forse un giorno, se il destino vorrà... Arrivederci. Aspetta. Thank you.